Toda comunidad tiene aspectos negativos y positivos. Y la comunidad gacha no es la excepción. Esta comunidad tiene cosas muy lindas que destacar, pero también muy turbias. En este vídeo, vamos a estar mostrando esas cosas buenas y malas que trae esta comunidad. Vamos con la intro. La gente que está en la comunidad gacha, tiene muchísima creatividad a la hora de hacer vídeos. Estos son unos de esos casos en los que la comunidad, comparte su imaginación con sus seguidores. Todos son editores bien pros y que inspiran a más de uno con su contenido. Pero también hay creatividades raras, por así decirlo. Lo que estamos mostrando, son las creatividades más raras que nos cruzamos por el buscador. Son simplemente raras para nosotros, pero puede haber a quien le guste ver eso. Esto es triste, pero cierto. La comunidad gacha tiene muy mala fama. Ejemplos de por qué otras comunidades nos odian, pueden ser estos. La verdad no sabemos si hacen este contenido a propósito, o si realmente les apasiona hacerlo, pero de que eso le da mala fama a la comunidad, le da mala fama. Igualmente nos parece extraño que este contenido sea tan visto. Es curioso cuanto menos. Esto también lo trae la comunidad. El talento por suerte lo podemos ver en cada vez más canales. No solo en la comunidad hispana, en la inglesa y en todas realmente hay talento del bueno. Muchos de estos gachatubers talentosos suelen hacer memes o trends, principalmente como contenido. Haciendo que destaque más, su nivel de edición. Aunque hay muchos de estos que lamentablemente no son recomendados por Youtube, y se pierden en el sendero enorme de vídeos que trae esta plataforma. Pero quitando todo eso de lado, a nuestro parecer este punto es positivo para la comunidad gacha. Esto pasa muy a menudo. Encontrarse con canales falsos de ciertos gachatubers es normal verlo últimamente. Por aquí podemos ver canales fake que se hacen pasar por Brisas Hein. Y aquí las cuentas fans no son problema en sí, el problema por así decirlo son los que copian el nombre y la foto idéntica al del gachatuber original. También hay de otros gachatubers a los que les hacen eso, por eso es moneda corriente en esta comunidad. Acabamos mostrando ejemplos de esas cuentas feicas y les agarra rabia xd. Pero en fin people, estos vendrían a ser algunos puntos positivos y negativos de la comunidad. Esto es desde nuestro humilde punto de vista, sin querer ofender a los que tienen puntos de vista distintos al nuestro que claro que son válidos y se respeta claramente. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno mi gente, esto es lo que consideramos como lo bueno y lo malo que tiene esta comunidad gacha. Sin más que agregar, nos despedimos hasta la próxima. Nos vemos jejeje.